Hi children. Welcome back to social studies class. Children. We have already finished lesson 1 politics. Then lesson 2 geography. Play. And now let us study again about our past. Play. So, past means what help us to study about the past? History, geography, or politics? Ah, it is in history. Okay, we will study like history. We will study two lessons. We will study geography and politics. Again, we can go back to history. Okay, so today we are going to study about history lesson 3. That is the name. In the earliest cities. Apo naam kariyam cities sa naar naale le. Nagarangal, alangal paatu nangal idar kyo nda. Apo nagarangal, le city. Amala city le lagu poi toh. Le city le naam kariyam. To village le city naam le reference nangal kare. Shopping mall gal, mall ne bolli bolli buildings le. Apo naam kaana bolli. Porchu mula develop nda na. Ah, city sa village sa na beesh. Madhe mall ne bolli buildings gal idar kyo nda. So, children. You may have wondered, see the cities that now we can see uh, such type of cities were developed around 4700 years ago. But I like the new version of the new so, the cities were developed about 4700 years ago. So, let us study about, let us learn what is about in the earliest cities. Okay. So, lesson 3 in the earliest cities. In the earliest E A R L I E S T. Earliest. How would they build and what was the life of the people, the work of the people? Like, and what, what was the work they have done? So, let us see all this. Children, for the evidence, there is an 150 years ago, I think I'm going to ask you to when railway lines were being laid down, neither in the Korean railway, left train for the railway lines in the Korean. Padina Namashi Pago, either railway lines, sir, you may be the worker of the Yoga Mikina Samet Kana. The first time when the railway lines being laid down for the first time in Punjab. The engineers stumbled upon the site of Pamene Anna Punjab. This railway line is in the work of the engineers. The engineers, when they were doing this, they were stumbled upon the site of Pamene Anna Punjab. They were stumbled upon the site of Pamene Anna Punjab. So, they understood this way and this the present day Pakistan and other engineers stamped upon the site of Arapa. The, this type of buildings, the remains of this type of buildings were when we got a 
അപ്പൊ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സിമിലർ ബിൽഡിങ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഹാരപ്പൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ എവിഡൻസ് കിട്ടുന്നത് ഈ റെയിൽവേ ലൈൻസിന്റെ റെയിൽവേ ലൈൻസ് മേക്കിംഗ് ദ എൻജിനീയേഴ്സ് ദ സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ പോണ സൈറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിങ്സ് അതിനെല്ലാം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഹാരപ്പൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിങ്സ് സിമിലർ ബിൽഡിങ്സിന് നമ്മള് പിന്നീട് കിട്ടിയത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഹാരപ്പൻ എന്നാണ് അപ്പോ ഏകദേശം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് എൻജിനീയർസ് റെയിൽവേ ലൈൻസ് റെയിൽവേ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ള അവസരത്തില് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം റെയിൽവേ ലൈൻസ് നമ്മൾ അറിയാം ഇങ്ങനെ പൊക്കത്തിലാണ് കെട്ടുന്നത് അപ്പൊ താഴേക്ക് ഒരുപാട് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ കുറിയൽ എടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ റെയിൽവേ ലൈൻസിന്റെ ഇത് ബിൽഡിംഗ് സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ എൻജിനീയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റാമ്പിൾഡ് അപ്പോൾ a mound of bricks that was rich is also ready made high quality bricks appa angeyulla ivare mound of bricks nu parna annathe kaalathu undayulla kittigalade mattu bhagalade vartha angire chapu nikkendi varu appo and from there see they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city le appo anga ഈ ഇത്രയും അവിടെ നിന്ന് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ദേ ക്യാരിഡ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഫ്രം ദ വോൾസ് ഓഫ് ദ ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്സ് ഈ ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് ആ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് വെർ യൂസ്ഡ് ടു ബിൽഡ് റെയിൽവേ ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഇത്രയേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ ബ്രിക്സ് ഹൗ ഫൈൻ ദാറ്റ് ബ്രിക്സ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ സോ ഇനി അങ്ങനെയുള്ള പല ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് സം മെനി ഓഫ് ദി ബിൽഡിങ്സ് വെർ ഡിസ്ട്രോയ് അല്ലെ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും നിന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ മണ്ണിനടിയിൽ അവശിഷ്ടങ്ങളായി പോയി അതെല്ലാം നശിച്ചു പോയി ബട്ട് സം ഓഫ് ദ സം ഓഫ് സം ഓഫ് ദ ബിൽഡിങ്സ് റിമൈൻസ് ബി ഗോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എൺപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഫൗണ്ട് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ പഠിച്ചു and realized that this was one of the oldest cities appo anta kaalathu undayirunna kore kaala cityilekke bhagangalayundayirunna sthalangalil nanu ingane ullathu lebichu nanna archaeologists they understood appo ekadesham archaeologists they considered they found that these were constructed about 400 and 700 years ago ekadesham 4700 varshangalum palakku ഇങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിങ്സ് അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മറ്റും ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബ്രിക്സ് ആണ് ആൻഡ് ദീസ് ബ്രിക്സ് വെയർ സോ ഫൈൻ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബ്രിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ധാരാളം ബ്രിക്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ബിൽഡിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ സി ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ദോസ് മെയ്ഡ് ദീസ് ഹൗ എഫിഷ്യൻ ദേ വെയർ അല്ലെ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ അത്രയും ഒരു ബ്രിക്സ് ആ മണ്ണിനടിയിൽ ഇപ്പോഴും അവശ്യ അങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഹൗ എഫിഷ്യൻ ദ വർക്കേഴ്സ് ദോസ് ഹു മെയ്ഡ് ആൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദയർ വർക്ക് ദ പീപ്പിൾ ദോസ് ഹു മെയ്ഡ് ദിസ് ദേ ഹാൻഡ് അല്ലെ അന്നത്തെ കാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ ആ എഫിഷ്യൻസിയും അതേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ആ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഇനി ഈ സിറ്റികൾക്കൊക്കെ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റികൾ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിറ്റീസ് ടു പാർട്സ് മെയിൻലി പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റികൾക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്ന സിറ്റാഡിൽ നിന്നാണ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ദേ നേരിട്ട് ഫസ്റ്റ് സിറ്റാഡ് അപ്പോ ഈ പ്രധാനമായിട്ടും അന്നത്തെ കാലത്ത് പഴയ കാല നഗരങ്ങൾക്കൊക്കെ രണ്ട് പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ നീണ്ട സിറ്റാഡ് സിറ്റാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ടൗൺ ഇങ്ങ
ഡാളൽ ലോവർ ടൗൺ അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഓരോ സിറ്റികൾക്കും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ബിസ ബിസിറ്റാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അത് ചെറുതായിരിക്കും എന്നാൽ ഉയരം കൂടിയാണ് കൂടിയാണ് നിർമ്മിച്ചത് സ്മോളർ അപ്പോ സിറ്റാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ടു ദ വെസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോളർ ഇവിടെ ലോവർ ടൗൺ ലോവർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ അത് അത്ര ഉയരമൊന്നും ഉള്ളതല്ല they were larger but ah low pillar citadel part to the west in the part to the east appo east like and west like le west il varna bhagangal kodam vettayunde pinne east adu kilak bhagam varunnathu valida irikku maadha angane oru bhagam validana adu varunne but lower adigam uyaram onnum ഉള്ള രീതിയിലല്ല അവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്സ് മറ്റും വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ ആ സിറ്റികളുടെ പ്രധാന ഭാഗം ദ സിറ്റീസ് വെർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ത്രീ പാർട്ട്സ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി വൺ പാർട്ടി സ്മോളർ ആൻഡ് വൺ പാർട്ടി സ്പീക്കർ അപ്പൊ പാർട്ട് വെസ്റ്റ് ഏ സ്മോളർ സോറി വാസ് സ്മോളർ ബൈക്കർ ആൻഡ് ലോവർ ടൗൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ്റ്റ് പാർട്ട് ദ ഈസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ലാർജർ ആൻഡ് ലോ അപ്പൊ രണ്ട് സിറ്റാഡും ലോവർ ടൗണിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് very often these parts were protected with walls appo idinekke walls nu parayunnathu they were protected with the walls le vela bitti ketti samrakshichirunnu adinde walls and they were made of very fine bricks appo ingeyulla walls alla nirmichirunnathu very they used very fine bricks and they were well baked നിങ്ങൾക്കറിയാം കട്ടകളൊക്കെ വെച്ചിരുന്ന ചൂളയില് ചൂളയില് നല്ല പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ദേവർ സോ വെൽ ബേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദേവർ ആഫ്റ്റർ ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇയർ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതിൽ കേടു കൂടാതെ ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ എഫിഷ്യൻലി മെയ്ഡ് ദേവർ അതുപോലെ തന്നെ ദ ബ്രിക്സ് വെയർ ദ ബ്രിക്സ് വെയർ ലൈൻ ഇൻ ആൻ ഇൻ്റർ ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ അപ്പൊ ഒരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് പാറ്റേണിൽ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നശിച്ചു നശിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സിന് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ വൺ ഇന്റർലോക്കിംഗ് പാറ്റേൺ ദ ബ്രിക്സ് വെയർ ലൈഡ് അങ്ങനെയാണ് ഈ കട്ടകളൊക്കെ അടുക്കിയിരുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇന്റർലോക്കിംഗ് പാറ്റേൺ മെയ്ക്ക് ദ വോൾസ് മോർ സ്ട്രോങ് സോ സി ഹൗ എഫിഷ്യൻ്റ് ദോസ് സോ വെൻ വെൻ ബാക്ക് അല്ലെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ആൾക്കാരെ എന്ത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം അവർ ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ബിൽഡിങ്സ് മറ്റും നിർമ്മിച്ചിരുന്നു സിറ്റികളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു പല പല ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ സോ ഏർലിയസ്റ്റ് സിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ സിറ്റീസ് വേർ ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഓൺലി ദ എവിഡൻസ് ഈ ഗോഡ് ഫൈൽ laying down railway lines the engineers they got five bricks and archaeologists they can they uh, have the evidence they sent that and they have the evidence and their conclusion was that the these were the parts of old buildings so they old buildings which were built in 4700 years back and they used very fine bricks adondana the 150 years in mumbai railway line is there and they were making they were used by the people again they were used after a long years le the bricks were so well baked and inginulla pale city galukku main aayittu two parts were there one citadel nu nilichirunnu one lower town adupole thanne many of the parts were protected by walls and that walls were made of fine well baked bricks and that bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls very strong okay appo ingane aayirunnu cityala ini adilakke ingane ekki aayirunnu buildings houses adu pole thanne what work the people were doing appo in detail namukku adutha class la okay so children now it is time to wind up 
you should read page number 24 and 25 in your history textbook lesson 3 sorry lesson 3 in the earliest cities children now thank you and we can continue in the next class